வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்டர்நெட்டில் அதுவும் இந்த டைமில் கரோனா லாக்டவுனில் இருக்கிற சமயத்தில் சூரியனும் லாக்டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோஸ் வருது அதை பற்றி நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு மீடியாவில் வந்து எழுதிட்டுருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி முடிவெடுத்துருக்கு இந்த சன் லாக்டவுன் கரோனா லாக்டவுன் மேக்ஸிமம் நிறையா வந்து இன்டர் ரிலேட்டடாகவே இருக்குது எப்படி வந்து ரிலேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சன் ஸ்பாட்ஸ் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சூரியன் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம் சூரியன் வந்து ரொம்ப டீப்பாகலாம் போகணும் ஸோ சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் அது ஒரு ஸ்டார் இப்போ அந்த ஸ்டாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லேயர்ஸ் இருக்குது நம்ம ஸ்டாரில் வந்து இந்த கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் மையப்பகுதி அந்த மையப்பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறாயிரம் மைல்ஸ் திக்னஸ் அந்த கோர் மட்டும் அதாவது அந்த சூரியனோட மையப்பகுதி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜோன் அந்த ஜோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லேயர் அது மட்டுமே வந்து ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் மைல்ஸ் திக்னஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்வெக்டிவ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லேயர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் மைல்ஸ் திக்னஸ் இதெல்லாம் தாண்டி மேலே ஒரு சின்ன லேயர் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது மைல்க்கு ஒரு லேயர் இருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபோட்டோஸ்பியரில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சயின்டிஸ்ட்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஃபோட்டோஸ்பியரில் வந்து அப்பப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எனர்ஜிஸ் வந்து பில்ட் ஆகிறது திடீர்னு வெடிக்கும் ஒரு இடத்துல இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து சுடுதண்ணி போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுடுதண்ணி போடும்போது என்ன ஒன்று நிறைய பபுள்ஸ் வரும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரி சென்டிகிரேட் ரீச் ஆனோன்னு பபுள்ஸ் வரும் தண்ணி வந்து ரொம்ப லைட்டானது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பபுள்ஸ் வரும் அதோட இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸாக எடுத்துக்கலாமே குழம்பு சாம்பார் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அது வந்து கொதிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அளவுக்கு பபுள்ஸ் வராது அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் ஸோ அது அது திக்னஸ் வந்து தண்ணி அளவுக்கு இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த எனர்ஜி வந்து பில்டப் ஆகி வெளியில் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அந்த பபுள்ஸும் வந்து கம்மியாகும் இதே வந்து அடுத்த லெவல் இரும்பு வந்து மெல்ட் ஆகி அதுலேருந்து பபுள்ஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமமாக தான் வரும் ஏன்னா அது மே ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் அந்த ப்ரெஷர்லாம் தாண்டிட்டு அந்த பபுள் வரணும்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு எனர்ஜி வேணும் ஸோ அது வந்து பில்டப் ஆகுது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போது நம்ம சூரியனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எனர்ஜி வந்து பில்டப் ஆகிட்டே இருக்குது எப்படி பில்டப் ஆகுதுன்னா நம்ம சூரியனில் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு ஆட்டம் வந்து சேர்ந்து ஒரு ஆட்டமாக வர்றது ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சேர்ந்து ஒரு ஹீலியமாக வெளியில் வரும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து கச்சக்கமாக நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது ட்ரமெண்டஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த எனர்ஜி எல்லாம் பில்டப் ஆகி ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அது வந்து அப்படியே வெடிக்கும் அந்த வெடிக்கிறது வந்து அந்த மேலே இருக்கிற ஃபோட்டோஸ்பியர் அப்படிங்கிற பேரில் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் இப்போது அந்த ஃபோட்டோஸ்பியரில் நடக்கிறது வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிற அத்தனை பிளானட்டுக்கும் அது வந்து அதோட பாதிப்பு இருக்கும் ஸோ அது எந்த பக்கம் வெடிக்கு சூரியன் வந்து உரண்டையாக இருக்கிறதுனால அது எந்த பக்கம் வெடிக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ எந்த பக்கம் வெடித்தாலும் எந்த சைட்லாம் வந்து அந்த சோலார் ஃபிளார் போகுதோ அந்த இடத்துல பாதிப்பு இருக்கும் ரீசன்ட் டைம்ஸாக வந்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது சன் ஃப்ளார்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு மேசிவ் பஸ்ட்டெல்லாம் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணி நிறையா மீடியாலெலாம் பேசினாங்க இப்போ வந்து அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட் ஒன்றுமே நடக்க மாட்டேது சூரியனில் அப்படியே எல்லாம் காமாக இருக்குது ஒரு சன் ஸ்பாட் கூட தெரியலையே அப்படிங்கிறாங்க இந்த சன் ஸ்பாட் அப்படிங்கிறது நான் சொன்னால் இல்லையா எனர்ஜி வந்து பர்ஸ்ட் ஆகும்போது கொஞ்சம் வெப்பம் வந்து அந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஏரியா மட்டும் கொஞ்சம் டார்க்கராக தெரியும் அதை வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டர் வச்சு நிறைய அனலைஸ் பண்ணி அந்த ஃபைனல் இமேஜ் ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த சன் ஸ்பாட் வர்றது தெரியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம நாசா சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்பெஷலாக இதுக்குன்னே வந்து ஒரு சேட்டலைட் ஒன்று டிசைன் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த சேட்டலைட் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் டைனமிக் அப்சர்வேட்டரி அப்படின்னு சொல்லி இந்த சேட்டலைட் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம சூரியனை ஒவ்வொரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும் அந்த ஃபோட்டோ வந்து நிறைய ஃபில்டர்ஸ் போட்
அதோட நார்த் அண்ட் சவுத் போல் மாறிடும் இப்போ சூரியனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் நார்த் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ என்ன ஒன்றா ஒவ்வொரு பதினோரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இது வந்து ஃப்ளிப் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃப்ளிப் ஆகிட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நார்த் சவுத் நார்த் சவுத்துன்னு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதுலேருந்து பதினாலு வருஷம் வரைக்கும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒம்பது வருஷன்றது ரொம்ப சீக்கிரமாக நடந்துடும் அந்த ஃப்ளிப் வந்து சீக்கிரமாக நடக்கும் பதினாலு வருஷம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் லேட்டாக மெதுவாக நடக்கும் பட் இந்த பதினோரு வருஷம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் டைம் சொல்கிறாங்க இந்த பதினோரு வருஷமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி வழி தான் ஏன்னா சன்னுக்கு வந்து நார்த் சவுத் அப்படின்னு இருக்குன்னா இது வந்து ஃப்ளிப் ஆகிட்டு திருப்பி ஃப்ளிப் ஆகணும் அப்போ ஒரு ஃபுல் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஸோ ஃப்ளிப் ஆனுச்சுன்னா பாதி தூரம் திருப்பி ஃப்ளிப் ஆனுச்சுன்னா முழு சைக்கிள் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக பதினோரு வருஷன்றதுனால அப்படியே டபுள் பண்ணணும் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு முறை தான் இந்த சைக்கிள் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த பதினோரு வருஷத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த சன் ஸ்பாட் வந்து பர்டிகுலர் டைமில் பீக்கில் வந்து நிறைய சன் ஸ்பாட்ஸ் வரும் அதாவது அந்த சன்னோட எனர்ஜி வந்து அதிகமாக ரிலீஸ் பண்ணும் அப்புறம் அதெல்லாம் அப்படியே கம்மியாகும் இந்த பதினோரு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சரை வருஷம் சன் ஸ்பாட்ஸே இல்லாமல் ஆரம்பித்து அப்படியே அந்த அஞ்சரை வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிறைய சன் ஸ்பாட்ஸ் வரும் நிறைய எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது கம்மியாகும் திருப்பி நார்த் அண்ட் சவுத் போல் மாறும் ஸோ இந்த பீரியடை தான் வந்து சன் மேக்சிமம் சன் மினிமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்போ வந்து அதிகமான சன் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கோ அது வந்து சன் மேக்சிமம் இது எப்போ வந்து சன் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் சுத்தமாக குறைஞ்சு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கோ சன் மினிமம் இப்போ ரீசெண்டாக பிப்ரவரியிலேருந்து தாக்கம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த சன் ஸ்பாட்டே இல்லை சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அதனால் சன் மினிமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சன் மினிமமில் பூகம்பம் வரும் நிறையா புயல் வரும் அப்புறம் வந்து ஐஸ் ஏஜுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்றத நம்ம முன்னெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பூகம்பம் சன் மினிமம்க்கும் பூகம்பத்துக்கும் ஒன்றும் ரிலேட்டிவ் ரிலேஷனே கிடையாது சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்லிட்டாங்க பூமியில் நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பூமியை சார்ந்தது இதுக்கும் சன் மினிமம்க்கும் ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி சூறாவளி புயல் இது எதுவுமே வந்து ரிலேட்டட் கிடையாது ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா சன் மினிமமாக இருக்கும்போது அவுட்டர் ஸ்பேஸ்லேருந்து காஸ்மிக் ரே வரும் இந்த காந்த புயல் வந்து அதெல்லாம் தடுத்துரும் அது இல்லாத போது இது வந்து டைரக்டாக பூமிக்கு வரும் பட் பூமியில் வந்து நமக்கு ஒரு லேயர் இருக்கு அட்மாஸ்பியர் ஸோ அது உள்ளே வந்து அது மேக்சிமம் வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிட்டு தான் விடும் ரெண்டாவது இந்த சன் மினிமம் அப்படின்னும் போது இந்த அவுட்டர் ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் வெப்பம் வந்து கம்மியாகும் கொஞ்சம் சுருங்கும் அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சுருங்கும் ஸோ அதனால் என்ன எஃபெக்ட் ஆகும்னா நாம் வந்து லோ எர்த் ஆர்பிட்டில் நிறைய சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கும் லோ எர்த் ஆர்பிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு 400 ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் அவுட்டர் ஸ்பேஸில் வந்து லோ எர்த் ஆர்பிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் மேக்சிமம் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து சின்னதாகும் சின்னதாகும்போது அந்த சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் அந்த லோ எர்த் ஆர்பிட்டில் வந்து இந்த ஹைட்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த ஹைட்டுக்கு அவங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சன் மினிமமில் சுருங்கும்போது அந்த சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கீழே இழுக்கிறதுக்கு பூமியை நோக்கி இழுக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன இது இருக்குது ஸோ அதை வந்து ச சயின்டிஸ்ட்லாம் மேனிப்புலேட் பண்ணி கரெக்டான ஆர்பிட்டில் அதை வந்து திருப்பி பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க இது மட்டும்தான் அது இல்லாமல் சன் மினிமமில் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த காஸ்மிக் ரே அது வந்து யாரை பாதிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரானட்ஸை பாதிக்கும் ஏன்னா இவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது மைல் தாண்டி மேலே போயிடுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல ராக்கெட்டில் இருக்கும்போது அந்த காஸ்மிக் ரேஸ் அப்படிங்கிறது அவங்கள பாதிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் இந்த சன் மினிமம் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து ஏற்கனவே ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயே வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டாங்க சயின்டிஸ்ட்டு அது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஏப்ரல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எக்ஸாக்டாக இப்போ தான் இப்போ நம்ம வந்து அந்த டைம் பீரியடில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சேஞ்ச் வந்து இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ அடுத்தது சன் மேக்சிமம் எப்போ
எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில வந்து ஒரு தடவை வந்து இந்த மாதிரி சோலார் ஃபிளர் அதிகமா வரும்போது அப்பத்த விக்டோரியா இன்டர்நெட் அப்படின்னு எதை சொல்றாங்கன்னா டெலிகிராம வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ டெலிகிராம வந்து அந்த காலத்துல வந்து லைன் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து கருகிடுச்சு ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்டென்சிட்டிவா இன்டென்சிவா வந்து அந்த சோலார் ஃபிளேர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளேர் இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலையோ இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளேர் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகாம போயிடும் நிறைய பவர் கிரிட்ஸ் ஒர்க் ஆகாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பூமி எதிர்கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள் ஸோ இது வரைக்கும் நடக்கலை ஸோ நாமளும் வந்து இந்த மாதிரி எதுவும் நடக்காது எல்லாம் ரெகுலராக போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளும் இருப்போம் இந்த ஐசைட் சொல்கிறாங்க அது ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஏன்னா பூமி வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு சைக்கிள் பார்த்துருச்சு சூரியனோட அந்த சன் மினிமம் சன் மேக்சிமம் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போல்லாம் வரல அது அந்த அளவுக்கும் நம்ம பூமியை வந்து குளுமைப்படுத்த முடியாது ஐசேஜ் போகிற அளவுக்கு அப்படின்னு தான் சயின்டே சொல்லியிருக்காங்க நான் சொல்ல ஓவராலாக வந்து இந்த சன்ஸ்பாட் வந்து இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ஸோ இதனால் இதனால் பெரிய பாதிப்புகள்லாம் வராது வாழ்க்கை ரெகுலராக தான் போகும் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்